Buenas noches con todos los asistentes. Mi nombre es Lady Alejandra Andía y en esta ocasión seré su moderadora. Y ahora, como subcapítulo de la sección de Derecho y Artes de la Clínica Jurídica CUSCONSAC, presentamos la segunda fecha de Frikis en el Derecho, con la charla sobre la serie de Netflix Dark. ¿Se debería regular el tiempo? Bueno, esta es una serie que trata de viajes en el tiempo en los años 2019, 1986 y 1953, por la existencia de un agujero de gusano en la ciudad de Widen, donde comienza a producirse desapariciones de niños, sacando a la luz las relaciones fracturadas, vidas dobles y el pasado oscuro y secretos de cuatro familias que viven allí, y revelando un misterio que abarca cuatro generaciones. En esta noche nos complace presentar al doctor Javier André Murillo Chávez, quien es abogado por la, por la Pontífica Universidad Católica del Perú, especializado en derecho mercantil, derecho de la propiedad intelectual, derecho de la competencia desleal y derecho de las nuevas tecnologías. Docente en la Universidad Mayor de San Marcos y Pontífica Universidad Católica del Perú, a quien recibimos con su anuencia sin sin antes recordarles a los asistentes que deben apagar los micrófonos y las cámaras para hacer más limpia y agradable la exposición. Tener en cuenta que pueden escribir sus respectivas preguntas, las cuales al terminar la exposición serán absueltas. Le damos el pase y la cordial bienvenida al doctor Murillo Chávez. Buenas noches, entonces empezamos. Muchas gracias por la introducción. Eh, el día de hoy vamos a tratar de una serie eh, producida por Netflix que se llama Dark, y trata no solamente de los viajes en el tiempo, sino, como vamos a ver, incluye también otros aspectos de ciencia ficción que la hacen atractiva. ¿no? Este, primero tengo que comenzar señalando que esta, esta serie va a, tener que, va a tener bastantes puntos que no son muy recientes, porque la tercera temporada recién ha sido colgada en, en la plataforma de streaming de Netflix hace poco, y por lo tanto voy a hablar libremente porque ya terminé de ver la serie y vamos a hablar de puntos de la primera temporada, la segunda temporada y la tercera temporada. Entonces, solamente les recomiendo que la vean si ya la han visto o si no les, uh, no les molesta ser spoileados, eh, que puedan atender a la, a la charla que vamos a dar a continuación. Eh, en este caso... Eh, como bien se ha dicho, vamos a tratar de temas que ocurren en tres, en tres épocas distintas, pero incluso en la última temporada nos sorprenden porque retroceden un poco más, habiendo una cuarta y una quinta eh, época en la cual se trata el, el tema. ¿no? A ver, el contenido de la exposición va a ser el siguiente. Primero vamos a hablar de un tema general, que es la regulación de las nuevas tecnologías. Luego vamos a hablar específicamente si se debe regular el viaje a través del tiempo. Luego vamos a también observar si sería justo cambiar la historia, es decir, uh, realizar cambios en la historia con estos viajes en el tiempo. Vamos a ver también el caso de si se permite o no el asesinato como un modo de cambio de la historia. Vamos a analizar si debería existir o no una policía del tiempo. ¿no? ¿Quién es el autor o inventor eh, en caso de algunos gadgets que tenemos en algunas películas, series, también en Dark, si se altera el curso del tiempo, vamos a ver que se generan varias paradojas ahí. Y también vamos a hablar de mm, si son permisibles los dilemas que se generan eh, a través de los viajes del tiempo en el derecho de familia, ¿no? que esta serie lo ha traído como un punto central, pero que también ya existía en alguna otra película o, o, o ciencia ficción. ¿no? Ahora bien, eh, para comenzar, antes de introducirnos a este, a este tema, vamos a hablar de una introducción acerca de la regulación de las nuevas tecnologías. Sucede que eh, esta mañana ha sido colgado en el portal de la Pontificia Universidad Católica del Perú un pequeño, una pequeña animación de profesores del Departamento de, de Física de, de la Católica, en donde, claro, nos tiran un baldazo de agua fría en desde la ciencia, porque nos explican que el viaje en el tiempo, primero, es constante, ¿no? Porque nosotros nos movemos a través del tiempo y el tiempo va avanzando en referencia a lo que hacemos. Y señalan que efectivamente el viaje en el tiempo podría lograrse si logramos nosotros movernos 
mucho más rápido de lo que, de lo que pueden moverse las otras personas, ¿no? En ese sentido, si es que uno se mueve mucho más rápido que las otras personas, todas las personas a nuestro alrededor van a ir de forma lenta. Entonces, en ese caso, si es que todos van avanzando de forma lenta, pero nosotros vamos muy rápido avanzando en el tiempo, claro, ahí tendríamos un viaje en el tiempo, ¿no? Y estos profesores de física señalan también, ojo, se podría, y así hacen la pregunta, ¿podríamos también viajar eh, en el tiempo hacia el pasado? Y claro, la respuesta es que la física ahorita nos dice que no, ¿no? Eh, igualmente, es el caso de los agujeros negros, los agujeros, los portales de gusano de los que se habla en la serie, y en otras, como vamos a ver, eh, no son elementos que en la actualidad tengamos eh, comprobación científica sobre ello, ¿ok? Pero toda nueva tecnología y todos, todos los fenómenos de la física y demás van a querer ser controlados por el, el ser humano, ¿no? Uno siempre tiene curiosidad y la serie misma nos da curiosidad acerca de, de esto, ¿no? Una muestra es que el libro que sale en la serie Dark es, uh, ha sido una de las búsquedas más grandes de, la, de Google en los, últimos, en los últimos meses, ¿no? Porque, claro, la gente le da mucha curiosidad sobre el tema científico. Hay charlas científicas acerca de si se puede viajar en el tiempo. El tema ha sido... Eh, traído mucho a la moda de hoy en día, porque precisamente es un tema actual, ¿no? Y el tema es cómo responde el derecho respecto a estas nuevas tecnologías, ¿no? ¿Qué sucede con las nuevas tecnologías respecto al derecho, que es la profesión a la cual nos dedicamos y por la cual estamos aquí para conversar? Empecemos uh, hablando de, de este pequeño amigo, ¿no? Este pequeño amigo para una generación como las actuales, eh, lo conocen porque lo ven quizás en el estante de, de sus abuelitos, o porque lo ven ahí guardado en las grabaciones que existían, ¿no? Este es un VHS, ¿no? El VHS, aunque no lo crean, para muchos en realidad, es donde se colocaban muchas obras audiovisuales, es decir, grabábamos el bautizo de, de mi hermana, o eh, el paseo de alguna persona, y veíamos efectivamente que esto iba a quedar grabado en un VHS, ¿no? Y el VHS... Eh, en un momento determinado, le preocupó mucho a la industria de las obras audiovisuales, de las películas, de las series. ¿Por qué? Porque, claro, ellos le temían a esta nueva tecnología. Antes no existía manera de que, que quede grabado y que se pueda vender al público estas obras a través de un soporte. Entonces, al momento de que sale esta nueva tecnología, la industria cinematográfica y la industria de producción de obras audiovisuales en general eh, no quería que esta tecnología uh, florezca y prospere. ¿Por qué? Porque decían, esta es la manera en la cual nos van a quitar el negocio, nos van a destruir el negocio, nos van a impedir eh, controlar la manera de distribución de películas originales. Y es lo que sucedió. En tiempos en los cuales eh, yo era niño, yo era adolescente, se veía mucho en los centros comerciales en donde hay mucha piratería, estos VHS con películas con una fotografía encima del póster de la película, y era la película grabada, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque en parte el Perú también era una del, uno de los países a donde no llegaban los productos originales. Pero esta lucha de la industria cinematográfica contra una nueva tecnología expresa mucho de eh, cuál es el papel de estas industrias respecto a las nuevas tecnologías, ¿no? El primer... Eh, ¿cómo decirlo? La primera reacción que uno tiene frente a estas nuevas tecnologías siempre es de, de rechazo, ¿no? Nos va a cambiar demasiado, ¿no? ¿Qué sucedió con el paso del tiempo? El VHS se convirtió precisamente en uno de los eh, aliados de esta, de esta empresa, porque encontrar un nicho de negocio en las empresas de obras audiovisuales, las cinematográficas y demás, y empezaron a vender VHS originales. Y esto ayudó también a recaudar, ¿no? En, claro, en, como les digo, en países en donde no existía mucha piratería o donde el original estaba muy a disposición de los, de los ciudadanos, claro, esto fue un nicho de negocio espectacular, ¿no? Y sucede así con diversas tecnologías que tenemos a la mano. Por ejemplo, otra es eh, los aplicativos, ¿no? Los, uh, los servicios de transporte de pasajeros por aplicativo están siempre y en constante pelea jurídica y legal con los servicios tradicionales, como por ejemplo el servicio de taxi, ¿no? Pero ¿por qué están en pelea? Por nuevamente, estamos frente a una nueva tecnología, ¿no? Que solicitamos un medio de transporte a través de estos aparatitos que 
nos da rastreo de dónde estamos, de dónde podemos movernos de tal punto a tal punto, y además nos da otra facilidad adicional que también cuenta esta tecnología, poder pagar a través de nuestra tarjeta de crédito. Entonces, uno ya no tiene que estar sacando, negociando el precio y demás, y uno en apariencia, ojo, esto sí, en apariencia, tiene mucha más seguridad. Pero mucha más seguridad, ¿por qué? Porque se le ha hecho un, un eh, examen de conductas, un examen de, de papeles y demás al conductor que va a manejar el, el vehículo en Uber, ¿no? Entonces, estas son ejemplos de eh, nuevas tecnologías, como por ejemplo el sharing economy o economía colaborativa, que tienen enfrentamiento por parte de los sectores clásicos de los modelos de negocio en eh, la sociedad, ¿no? Y como el VHS también al principio se pelea, pero luego puede, ser, puede ir cambiando la postura, ¿no? Y esto es lo que ha sucedido con diversas industrias, ¿no? Netflix no mató al Blockbuster, eh, lo que mató al Blockbuster son los cargos que se tenían. Blockbuster eran los que alquilaban estos VHS, ¿no? Ahora tenemos streaming, que es una cosa completamente distinta, igual en Uber... Apple o Spotify, podríamos ponerlo, ¿no? Este, cuando uno compraba un CD original, tenía que comprar todo el disco para escuchar una canción. En cambio, ahora, con el streaming que hace Apple Music o Spotify, obviamente tenemos las canciones que queremos. Igual en Amazon, ¿no? Amazon te envía los paquetes, bueno, en otros países. Bueno, y también llega aquí, en realidad, de una manera espectacular, ¿no? Bien embolsado, con tu factura. También tienen defectos, ojo pero tienen muchos menos defectos que otros que venden eh, en, en la industria, ¿no? Airbnb es un servicio de compartir habitación con familias, eh, personas que tienen libres o algún, algún inmueble y donde uno puede llegar y alojarse, ¿no? La tecnología ahí dice, ¿no? Por sí misma no es el verdadero disruptor, sino es no centrarse en el cliente. Es decir, claro, estos otros negocios no se concentran, ¿no? Y esto tiene que ver con las nuevas tecnologías. ¿Qué pasa? ¿no? Sucede que si tenemos una máquina del tiempo, lo primero, lo primero que va a ser, eh, en este caso no un competidor porque no hay un mercado respecto a esto, sería que el Estado buscaría inmediatamente prohibirlo. ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cuál de los estados tendría el, el deber de prohibirlo? O cada estado tendría el deber de prohibirlo. ¿no? Pero quizás, digo esto como experimento hipotéticamente, quizás no debemos prohibir los viajes en el tiempo. De repente habría que utilizarlos para... Eh, para ventaja de toda la humanidad, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a explorar acá. Como les dije, ¿no? Lo primero que tenemos es el Estado, ¿no? Y el Estado, eh, representado aquí por el Leviatán, que quiere eh, extender los tentáculos sobre todo lo que puede regular, ¿no? Y efectivamente, la primera respuesta respecto a una nueva tecnología normalmente es, se debe regular. Esa es la respuesta inmediata. Pero, ojo, no estoy diciendo que sea la respuesta correcta. Aquí tengo otro ejemplo cinematográfico. Para los que no lo conocen, les presento el tercer acto, que es una de las joyas o las gemas del infinito en la serie de Avengers y todo el universo Marvel, ¿no? Esta es una nueva tecnología, ¿ya? Porque es una nueva tecnología porque los humanos en la Tierra no la conocían, ¿no? Y tenemos varias representaciones de lo que se quiere hacer con esta tecnología, ¿no? Primero, aquí tenemos, por ejemplo, a la discusión que se tiene sobre el tercer acto, porque, claro, eh, cuando están discutiendo esto en la película Avengers, eh, Bruce Banner, que es Hulk, le dice a, a Tony Stark, claro, Loki se ha burlado de ti porque tú dices que el tercer acto lo puedes utilizar para brindar el, energía limpia para toda la humanidad, ¿no? Entonces, claro, Tony Stark, claro, altruistamente quiere utilizar esto para generar energía limpia para todos a través del reactor ARC, ¿no? Que es lo que tiene aquí en el pecho. Entonces, esa es una manera de utilizar el tercer acto. Sin embargo, y aquí lo vemos este, precisamente eh, armando el reactor ARC que va a iluminar la Torre Stark en la película Avengers. Sin embargo, existe otra manera de utilizarlo. Bruce Banner, cuando enfrenta a Nick Fury, le muestra esto, ¿no? Que vemos ahí en la pantalla. Es precisamente el tercer acto siendo utilizado para armas. Claro, este, este mismo componente que daba energía para todos, sustentable, limpia y demás, que era un motivo altruista muy bueno ¿no? para la humanidad, también puede ser utilizado para armas, ¿no? para bombas, para este, láseres y otras cosas. Entonces, es ahí donde vemos una de las paradojas de las nuevas tecnologías, ¿no? que tranquilamente los viajes en el tiempo la van a tener. Fernando Sabater, un filósofo español me parece que es, en este libro Ética de Urgencia lo, lo grafica muy bien, ¿no? Dice que ante una nueva tecnología 
el hombre siempre va a tener, como antes se señalaba en el, en el cuento de la mitología del anillo de Giges, que es cuando uno tiene una nueva tecnología, es un arma de doble filo, porque va a depender mucho de cómo el hombre va a utilizar esa, esa nueva tecnología, si la va a poder utilizar como para hacer el bien o para hacer el mal, desde el punto de vista del derecho, si la va a utilizar de manera lícita o si la va a utilizar para actos ilícitos, ¿no? Igual, este cuento de Giges y el anillo, y el anillo que le daba invisibilidad, que es una clara referencia al, al Señor de los Anillos, porque cuando uno se coloca el anillo, inmediatamente se vuelve invisible, no a los ojos de un ásgulo o de Sauron, pero sí a los ojos del hombre. Y eh, existe, pues, la disyuntiva, ¿no? El hombre, al tener un gran poder como es lo que conlleva precisamente una nueva tecnología, ¿no? puede utilizarla como herramienta para actos ilícitos o como un instrumento para realizar actos ilícitos. Y esto es justamente la razón por la cual el Estado va a querer siempre tratar de tener el monopolio o control o va a extender su manto regulador sobre una nueva tecnología. Ahora bien, ¿esto por qué tiene colación con Dark? Porque eh, como vemos en la serie, existen, vamos a decirlo, dos bandos antagónicos, ¿no? Eh, uno que es el formado por Adán y otro que es el formado por Eva y que efectivamente uno tiene un interés específico y la otra tiene otro interés específico yo les voy a comentar desde mi punto de vista para mí, Adán busca eh, y esto es un spoiler obviamente eh, busca él desenredar, eh, desenredar el nudo ¿no? y vamos a ver más adelante por qué es que él quiere desenredar, desenredar el nudo ¿no? Desde mi punto de vista, él quiere desenredar el nudo por un motivo altruista, que lo vamos a ver, que es impedir la destrucción del uni, de su universo y de y que existe el apocalipsis, ¿no? Mm. En cambio, en cambio el, el, el motivo de Eva es otro, muy distinto. Es precisamente, como se revela en la tercera temporada, el atar el nudo y sé que siga el nudo andando, ¿por qué? Porque tiene un motivo egoísta. Tiene un motivo egoísta por el cual ella quiere que siga el nudo, ¿no? Eh, y esto es muy gráfico porque precisamente ambos han tenido eh, conocimiento ya de que existe la nueva tecnología, el viaje en el tiempo. Ambos han tenido conocimiento adicional que esta tecnología ha provocado que puedan moverse en dos universos paralelos. Pero ambos tiran para su lado, ¿no? Cada uno tiene su propio motivo. Entonces, pasemos al primer punto luego de esta introducción, ¿no? Eh, ah, antes de terminar, otra serie que trata acerca de las nuevas tecnologías y justamente da en el clavo sobre esto, es Black Mirror. Black Mirror es una serie que trata temas futuristas, trata temas eh, de cómo variaría la, la tecnología, las nuevas tecnologías, la sociedad en el futuro, y efectivamente da muestra de cómo se puede utilizar esa tecnología para el mal o para el bien, dependiendo exactamente de qué cosa es lo que se va a tener enfrente. ¿Por qué? Porque tenemos personas que van a utilizar eh, estas nuevas tecnologías para el bien y otras que la van a utilizar para el mal. Y efectivamente se tiene que ver eh, que diversas personas van a poder utilizarlas de manera distinta. Y esta serie es muy particular porque nos trae eh, situaciones muy incómodas acerca de lo que puede pasar con la tecnología, ¿no? Hay capítulos en donde una lista de Twitter se convierte en un blanco para un sicario y los sicarios terminan siendo este, nanorobots del, del gobierno. Hay, hay otro punto en el cual el poder controlar la cámara web de, de las laptops hace que sea un medio de control de las personas. Es, es muy interesante y también se las recomiendo observar en temas de nuevas tecnologías. Ahora vamos a ver específicamente el viaje a través del tiempo. ¿okay? Eh, ¿El viaje a través del tiempo se debería regular? Esto obviamente no, no lo tenemos actualmente, pero es importante revisar las nuevas tecnologías antes de que suceda. ¿Por qué? porque el derecho siempre va a estar perdiendo la carrera frente al desarrollo tecnológico y de la sociedad, ¿ok? Internet es uno de los fenómenos que nos ha explicado esto, ¿no? Cada vez que Internet avanza, el derecho está 10 pasos atrás. Y cada vez que el derecho intenta ganarle la, la carrera, termina fracasando espectacularmente. Un ejemplo concreto para que entiendan precisamente por qué es que tendemos que estar pensando siempre en el futuro. El caso de las páginas web que muestran eh, piratería, que muestran películas que, que están protegidas por derechos de autor, por ejemplo. 
en teoría la ley tiene que sancionar esto. Tiene que cerrar estas páginas web. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el Indecopi o la oficina en Estados Unidos cierra una página web, los que tienen esta página web y la, la mantienen, tranquilamente lo único que hacen es cambian de nombre de dominio, cambian de host y automáticamente, a pesar de que ha habido un procedimiento, una cautelar, una medida definitiva de cierre de la página web, ¡pum! lo migran a otra y ya la tienen abierta de nuevo. Entonces, las medidas que toma el, eh, el derecho para algunos casos como el que he comentado, nos tienen un poquito atrasados en la pelea, en la pelea de la, de la búsqueda de la licitud. Ahora, ojo, no siempre, no siempre el derecho va a tener que eh, llegar a la meta de querer cubrir bajo su manto de regulación la nueva tecnología, ¿no? También hay opciones en las cuales se puede dejar libremente, pero desde mi punto de vista, por ejemplo, los viajes en el tiempo no deben ser una de ellas. Algo de realidad actual, ¿no? Esta, este fotograma pertenece a la película Inferno. Para quienes la hayan visto, eh, bueno, para quienes no la hayan visto, véanla porque van a entender un poquito eh, mucho de lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Eh, en la película Inferno se habla precisamente de un virus y muchos ahora se preguntan si es precisamente este virus que estamos teniendo aquí en la actualidad, si efectivamente estaba... Um, ¿Cómo, de ¿Cómo decirlo? Que ha sido pronosticado por esta película, ¿no? Y curiosamente el protagonista, que es Tom Hanks, tiene el virus, ¿no? Este, en la actualidad. ¿Por qué lo señalo? Porque estas noticias, ¿no? Eh, el laboratorio chino señalado por Estados Unidos como lugar de, de origen del COVID. Claro, existe un montón de teorías acerca del origen del COVID porque no ha sido identificado. Ha habido ya también muchos artículos que han desmentido que se ha creado y todo, ¿no? Pero en realidad... Lo que plantea esta película Inferno, que también es una novela de Dan Brown, de la parte de la serie de, los, de las aventuras de Robert Lando, nos habla precisamente de la creación de un virus para reducir la, la humanidad, para que no se nos agoten los recursos, ¿no? Para, porque eh, para combatir la sobrepoblación se inventa un virus para destruir precisamente este, todo lo que es eh, la sobrepoblación y efectivamente poder seguir viviendo en el planeta Tierra, ¿no? Esto también, obviamente, lo hemos visto en, en la película Avengers Endgame, ¿no? Cuando Thanos eh, señala, ¿no?, en su, en su planeta en Titán, ah, tenemos tanta gente viviendo acá que era un desastre. Yo dije, hay que matar a la gente a, al azar, ¿no? Igual, este virus en la película Inferno tiene el mismo propósito, pero obviamente solamente en el planeta Tierra. Entonces, estas cuestiones de nuevas tecnologías, de viajes en el tiempo, todo lo que vemos en la ficción nos puede ayudar mucho a comprender lo que estamos viviendo en la actualidad y lo que debe ser eh, protegido, lo que debe ser regulado en el futuro. ¿no? Este es otro gran ejemplo, ¿no? eh, y esto ya es actual. O sea, la película Yo Robot, antigua, ¿no? eh, y todos los escritos de Asimov eh, acerca, de, acerca de los robots, la re, las leyes de la de la robótica y estos, estos uh, parámetros de conducta que tienen que seguir los robots, claro, en un momento fueron ciencia ficción. Si ustedes le preguntan a una persona que ha leído estos te temas en 1980, en 1990, era algo como, si sí, esto jamás va a pasar de acá hasta 50 años, 60 años, ¿no? En la actualidad, en la actualidad ya existen debates, y esto sí es público, si lo buscan en, en, en internet, la Unión Europea y diversos países ya están discutiendo acerca de la situación de derecho civil de los robots. Existen tratados incluso acerca de la robótica, ¿no? Ahí tenemos el derecho de los robots, ya es una segunda edición del libro. Eh, también tenemos robots y responsabilidad civil, y... Ojo, en el último número de Fordertix, que es un libro que edita la, la Universidad de, de Salamanca a través del de profesor Federico Bueno de Mata, un buen amigo que conocí en España, eh, recopila diversos artículos acerca de tecnologías y justicia, ¿no? Y en este caso, en el, en el título 8, la profesora Gema Minero de la Universidad Autónoma de Madrid ha publicado justamente un artículo acerca de la reflexión en la Unión Europea de la inteligencia artificial y los robots, ¿no? Esto está pasando. Entonces, ¿qué sucede? Que el, en cualquier momento la tecnología nos va, a dar la, nos va a dar un gran salto en, la, en avance y efectivamente el derecho se va a quedar atrás 
No, tenemos que estar investigando y hablando del tema. En ese mismo sentido, los viajes en el tiempo también tendrían que ser discutidos. Yo estoy seguro, como han dicho los profesores de física, que no estamos cerca de estos viajes en el tiempo, no para nada, pero en algún momento, en 1980 y 1990, de todas formas, el, el, ¿cómo decirlo? Eh, los robots y la inteligencia artificial este, no, no estaban pues, pensados este, para... no estaban pensados ni siquiera de que puedan suceder, pero sin embargo, en la actualidad ya estamos discutiéndolo a nivel institucional de la Unión Europea. Entonces, los viajes en el tiempo no son la excepción, son una nueva tecnología de la cual se tiene que hablar, ¿no? ya sea realizada a través de un DeLorean, como en Volver al Futuro, 1, ¿no? 2 y 3, que efectivamente era una máquina del tiempo en forma de auto DeLorean que tenía un condensador de flujos y nos, pedía, nos permitía volver a la fecha y hora en la cual nosotros deseábamos. ¿No? El problema de esta máquina del tiempo era precisamente que tenía eh, problemas en el funcionamiento de las épocas distintas porque se requería en un momento un nivel nuclear, luego tenían el Mister Fusión que les permitía utilizar basura y materia orgánica para generar la energía, pero sin embargo el tanque de gasolina, por ejemplo, si retrocedíamos mucho en el tiempo, no les permitía reabastecerse eh, en épocas mucho más antiguas, ¿no? Igualmente, en la película Hombres de Negro 3, podemos observar este dispositivo que te permitía viajar en el tiempo, eh, también señalando las fechas y horas, pero eh, dando un salto al vacío desde, desde un punto muy alto. ¿no? En este caso, por ejemplo, esto no se podría utilizar aquí en Perú porque no tenemos un edificio tan alto, ni saltando del edificio de la UNP en Lima, podríamos este, llegar a a tener la distancia que tiene el Ampere State, que tiene de donde salta Will Smith para viajar en el tiempo. ¿no? Entonces, sea un auto de Lorian, sea el dispositivo que tiene Will Smith, sí se ha tratado en la ficción, en las películas, estos aparatos en el, de viaje en el tiempo. ¿no? Ahora, también tenemos películas como Cuestión de Tiempo, en la cual eh, los personajes eh, viajan a través del tiempo, bueno, los personajes aquí... Eh, viajan a través del tiempo en espacios cerrados, oscuros, eh, haciendo fuerza en los puños y cerrando los ojos, pueden viajar a distintos uh, periodos de tiempo en los cuales han estado, ¿no? Y esta película eh, que trata acerca de viajes en el tiempo de una familia, ¿no? Igualmente, en el caso de X-Men, Días de Futuro Pasado, ahí tenemos que una mutante que es este... Eh, Slide Cat, no me acuerdo ahorita exactamente el nombre de la, de la mutante que hace viajar a Wolverine, ¿no? pero es un poder mutante que le permite trasladarse en el tiempo. No, no, es, algo que, no es algo que tenía Wolverine como poder innato, pero es un poder que se tiene. ¿no? Y también tenemos uh, unas cosas que son mixtas. ¿no? Por ejemplo, este es eh, el personaje del de efecto mariposa, que efectivamente puede volver también en el pasado, utilizando los recuerdos de su libreta, pero adicionalmente un poder que tenía desarrollado en el cerebro. Es una, un, un mix, usando el cuaderno y utilizando también este, su mente. ¿no? Y era muy necesario que, que necesitaba su mente. En esta película, por ejemplo, observamos muy bien cómo es que no se puede cambiar eh, el pasado a lo que uno quisiera, ¿no? porque él finalmente termina dejando de lado su ambición de, de buscar esa línea de tiempo que él quería y finalmente lo deja correr se da cuenta de que nunca iba a poder este, terminar con la, con la persona con la que él quería estar en el tiempo. Ahora bien, llegamos a la máquina del tiempo que eh, tenemos en la seriedad, ¿no? Esta máquina del tiempo que tiene dos versiones, ¿no? Esta versión y la versión en, eh, en circulito, ¿no? En, en una esfera que viene del otro universo, en realidad, les voy a ser sincero, en la serie Dark yo no encuentro el origen de la de la máquina del tiempo en versión esfera. No se dice cuándo aparece, no se dice cuándo no apareció. Sin embargo, el, el, la máquina del tiempo en, el, en, esta, en esta forma sí tiene una clara muestra de cómo apareció, quién le da los mapas, lo vamos a ver cuando veamos el punto de derecho de autor y derecho de las patentes. ¿ya? Porque efectivamente, en la máquina del tiempo nos permite... Nos, en este caso les permite viajar solamente eh, en, un, en una triada de fechas, ¿no? 33 años en el, en el futuro y 33 años en el pasado. Ahora bien, si estás 33 años en el pasado, también se ve en esta nueva temporada de que puedes retroceder incluso 33 años en el pasado adicionalmente, ¿no? 
y efectivamente, adicional al, adicionalmente al, al posible viaje en el tiempo que existe con esta máquina, tenemos una cueva, ¿no? Y la cueva también te permite viajar fijo entre, estas, eh, entre estos puntos, ¿no? Eso, eso quiere decir que eh, efectivamente eh, nos permiten viajar en el tiempo de forma fija entre puntos, ¿no? ¿En qué se diferencia de las otras máquinas? En que estas máquinas, no, esta máquina específicamente nos permite viajar en puntos específicos. Sin embargo, eh, las otras máquinas de ficción en las, en las películas son para viajar entre puntos a los que cada uno quiere, a la fecha que quiere y... Otro punto que limita esta máquina es que siempre se puede viajar solamente en esta ciudad ficticia de Winden, ¿no? Eh, o Winden o Winden, ¿no? Eh, entonces, esta máquina del tiempo funciona así, tiene parámetros específicos. Ahora, vamos a ver eh, cuál, es el, cuál es el tema con regular el tiempo en esta serie específica, ¿no? Por un lado, como les señalaba, tenemos a, a, a Dan. Eh, no voy a entrar a detalles de quién es y qué personaje representa, pero efectivamente tenemos a Adán que quiere, y él lo que quiere es desenredar el nudo, ¿no? El desenredar el nudo se, se traduce en que este ciclo de tiempo que se repite y se repite en la serie tiene que ser cortado, ¿no? Entonces él está en un equipo que quiere desatar el nudo, es decir, que no exista eh, este bucle en el tiempo que se generó a, a raíz de, eh, bueno, a, en lo que pensaban hasta en un momento, a través del apocalipsis, ¿no? En su, en su realidad. El motivo de él era precisamente eh, uno de carácter eh, altruista, como vamos a ver, no sé si en esta siguiente diapositiva, no. Lo vamos a ver eh, más adelante cuando veamos si es eh, justo o no es justo cambiar el tiempo. El siguiente equipo es el de Eva, ¿no? Eva eh, tiene eh, la misión, ella misma lo dice, de que efectivamente el nudo no se rompa. Entonces, ella pertenece al equipo de que quiere que el nudo siga atado. Es decir, que el nudo tiene que seguir, eh, tiene que seguir permanentemente. ¿Para qué? Para que el, el flujo del tiempo siga entre estas dos dimensiones y todo vuelva a comenzar de nuevo y suceda una y otra y otra vez. ¿no? El motivo de ella se refleja en la tercera temporada es... Eh, un motivo egoísta, ¿no? Obviamente se señala que lo hace específicamente por algo en específico que le convenía a ella. Esto lo vamos a ver también en la parte de si debía ser justo o no la modificación del tiempo. Y finalmente tenemos un tercer equipo que muchos no, no, lo, no, lo, no lo entendían hasta la tercera temporada, yo también me incluyo, y es el equipo de Claudia, ¿no? Equipo, el equipo de Claudia sí efectivamente eh, quería que ya no exista nudo, y al igual que Adán, ¿no? Pero ella quería que el nudo ya no exista para que su hija pueda vivir, ¿no? Porque ella este, tenía una hija que se llamaba Regina y que siempre, en las dos realidades, la vio muerta. Entonces ella agarró y dijo, yo quiero un motivo egoísta, quiero que mi hija viva, entonces tengo que desatar este nudo. Porque en algún momento se dio cuenta que existía una realidad de origen en donde efectivamente el tiempo tenía que seguir de una manera determinada y no iba a existir todos los sucesos que sucedían en medio del nudo que existía este, entrelazado entre los dos universos paralelos, ¿no? En este sentido, eh, ella encuentra el origen, ¿no? Y esta es la primera máquina del tiempo y la máquina del tiempo en realidad que existía, y eh, la única que existía en realidad. ¿Por qué? Porque como se explica bien al final de la, de la serie, este, Tannhaus, que es a la persona a la que vemos ahí en, en pantalla, haciendo el experimento en el famoso búnker donde sucede de todo, tenemos a Tannhaus creando la máquina del tiempo que él creía que iba a funcionar y que, eh, genera, la, y que genera la... vamos a decirlo, que genera el nudo, ¿no? que genera el nudo en el tiempo que... que que se crea para, para que se creen estas dos realidades, se formen los dos equipos, y Claudia también vea en medio de estas tres, uh, de estas tres realidades el, eh, a, a su hija morir. ¿no? Entonces, uh, la pregunta es, ¿se debería regular el tiempo sí o no? Vamos, este señor, que era la única realidad temporal que existía, genera un nudo en el tiempo, es decir, distorsiona el tiempo. El tiempo lineal que teníamos es distorsionado a partir de cuando él prende esta máquina. Ahora, 
no estoy seguro, tengo opiniones divididas incluso con amigos y de gente que, con la que he comentado la serie, pero desde mi punto de vista, cuando él activa la, la máquina, esta máquina del tiempo, la que estamos viendo, se genera el nudo, y al generarse el nudo, él destruye o impide que continúe la línea del tiempo regular en la cual vemos al final, Regina está viva este, y todos los demás están felices tomando una cena, ¿no? Claro, él para esa continuidad en el tiempo cuando utiliza esta máquina del tiempo y genera que se produzcan dos universos paralelos a partir de ese momento. Y esto hace que se produzca todo un nudo, es decir, dos unidades paralelas que llegan y convergen en un mismo punto. Entonces, la pregunta es, ¿se debe regular el, los viajes en el tiempo desde, desde el punto de vista de que vas a destruir una línea temporal, que es la línea que era efectivamente, como le llaman en la serie, la línea de origen? Yo creería que sí, ¿no? Es por demás decirlo que el Estado está muy interesado, estaría muy interesado, en que no se, no se produzca esta, esta alteración del tiempo y no se creen realidades paralelas en donde, como vamos a ver, parientes este, terminan entrometiéndose eh, sentimentalmente con otros parientes de otra época o finalmente que intenten matar personas para cambiar el rumbo del tiempo y este, finalmente también por un motivo, bueno, vamos a decirlo científico dentro de la ficción, en realidad no sabemos cómo va a funcionar esto en, en la realidad si es que llega a inventarse la máquina, pero existe también el problema de que eh, no sabemos si vamos a poder alterar el tiempo o no. Entonces, si van a hacer viajes en el tiempo en donde se, no se puede alterar la, la continuidad del tiempo, podría ser que sea inofensivo, inocuo. Pero si hay viajes en el tiempo en los cuales efectivamente vamos a crear realidades paralelas, sí existe problema y eh, obviamente el Estado tendría que regular. Ahora el problema es cómo debería regularse. ¿Cómo debería regularse el viaje por el tiempo si es que finalmente decidimos que tiene que ser regulado? ¿no? A mí me gusta mucho utilizar este, estos, uh, el conocimiento de, de este artículo que se llama Reglas de la propiedad, de la responsabilidad y de la inalienabilidad un vistazo a la catedral ¿no? de, de Guido Calabres y Douglas Melamed. ¿Por qué? Porque ellos nos dan las pautas uh, características para poder, eh, para poder analizar cómo tenemos que regular, o en todo caso, las opciones que tenemos para regular el, algún fenómeno jurídico y en este caso también eh, las nuevas tecnologías. ¿no? Eh, eh, estos dos autores... Eh, comparan ¿no? el sistema jurídico con una catedral y eh, te plantean las formas en cómo se tiene que regular, eh, cómo se podrían regular los fenómenos de la sociedad y los fenómenos tecnológicos. En este caso tenemos las seis reglas, ¿no? desde la postura del análisis económico del derecho, que nos, nos dan un panorama de cómo tendrían que regularse. ¿no? Las primeras dos, la regla 1 y la regla 2, eh, todo esto siempre va a estar dividido en interés. Interés A puede ser el interés de, una, de un particular o de las empresas particulares, y el interés B puede ser de otra empresa particular, de un particular específico o del Estado. ¿no? Siempre se va a ver en, en términos de los intereses contrapuestos. Entonces, las seis reglas nos dicen, primero, el, el, las reglas de propiedad, la 1 y la 2, es que se debe asignar un derecho reconocido por, al, interés, al interés protegido. ¿no? El derecho va a reconocer que se debe proteger uno de los dos intereses y se les va a reconocer derechos. ¿ya? Y con los derechos nosotros podemos hacer de todo, podemos cederlos, podemos utilizarlos, podemos explotarlos, etc. Las reglas de la responsabilidad, que son la 3 y la 4, señalan que debe asignarse responsabilidad por vulnerar un derecho reconocido para el interés protegido. ¿no? Es decir, tú puedes utilizar eh, este, en base a tu interés la nueva tecnología, etcétera, pero ojo, si generas daños, vas a tener que pagar esos daños. ¿no? Y si es el otro interés, son reglas bien raras. En las reglas que tienen que ver con el interés B, vamos a ver que son reglas que les van a sonar recontra raras, pero también son opciones, ¿no? Opciones que de repente en una ficción podría ocurrir, pero en la realidad normalmente no suele suceder, ¿no? Salvo muy, muy, muy este, superficialmente en algunas cosas específicas. Lo vamos, a, vamos a intentar graficarlo, ¿no? Esas son las reglas de la responsabilidad, la 3 y la 4. Y finalmente, las reglas 5 y 6 eh, hablan de la inalienabilidad. Y estas reglas de inalienabilidad 
hablan de que el derecho reconocido para el interés protegido hace que el otro esté prohibido, o uno o el otro. ¿Ok? ¿Cómo podemos traducir esto para los viajes en el tiempo? ¿Cómo de debería regularse el viaje en el tiempo? El interés uno lo vamos a tomar como es eh, el interés del inventor, de la empresa que lo ha logrado, del de particular que quiere, que quiere realizar hacer el, los viajes en el tiempo o que quiere permitir los viajes en el tiempo. Y el interés dos lo vamos a ver como el interés del Estado porque no existan viajes en el tiempo, no, no que no existan, sino prohibir los viajes en el tiempo, de que no se realicen, el interés regulatorio del Estado. ¿no? Entonces, una regla uno, ¿qué nos diría? Ok, está permitido viajar en el tiempo, pero se debe pagar por estos viajes en el tiempo. Es decir, mercantilizar los viajes en el tiempo. Es decir, que empresas logren eh, generar renta a través de los viajes en el tiempo, generar ingresos a través de los viajes en el tiempo. Renta si fuera un vehículo del tiempo o una máquina del tiempo, como en Dark, o este, ganancias si es que son aparatos o viajes específicos, tickets específicos, o eh, finalmente aparatos que permiten una cantidad limitada de viajes en el tiempo. Ahora, esto, esta opción eh, no, no permite que si existen daños se vaya a resarcir, ¿no? Bien complicado porque al menos hasta donde hemos llegado en la ficción de los viajes en el tiempo, si se generan los viajes en el tiempo, se generan daños, ¿no? Y se producen daños gravísimos en algunas ocasiones, ¿no? ¿Qué sucedería si nos vamos a la regla 2, la que prevalece este interés por regular? Se debe pagar para que no se realicen los viajes en el tiempo. Es decir, claro... Tienes el derecho de viajar en el tiempo, pero yo te voy a pagar para que no lo utilices, para que no se hagan los viajes en el tiempo, ¿no? Como les dije, estas reglas son medias raras, pero efectivamente el, el Estado, por ejemplo, le pagaría al privado que tiene el viaje en el tiempo para que no se realice. Podría ser incluso una expropiación de la patente o una expropiación del artefacto para que ese artefacto quede guardado y el Estado no lo utilice. Más o menos algo como lo que sucede con el Arca de la Alianza en Indiana Jones, ¿no? El Arca de la Alianza es metido en el Área 51 para que no se utilice para nadie, ¿no? Obviamente, eh, Indiana Jones tenía derecho, el museo tenía derecho a exponerlo y todo, pero iba a ser una tentación muy grande. Entonces, el Estado le paga una compensación por haber conseguido el Arca de la Alianza y la guardan en, un, en, una, en, una, en el Área 51 de Estados Unidos, ¿no? La ficción nos da un ejemplo. Pasemos a las reglas de responsabilidad. La primera, la, la regla 3 sería, se permite viajar por el tiempo, pero si se generan daños, si se generan daños, estos se deben resarcir. Es decir, que si yo viajo en el tiempo y cometo un, una, bueno, no vamos a hablar de cometer crímenes todavía, pero si se generan daños, por ejemplo, la destrucción de una ciudad, o hacemos, por ejemplo, que ya no exista el, el Perú, ¿no? Imagínense que cambiamos y alteramos de que no exista la conquista, que no exista, eh, no exista la conquista, claro, eliminamos de la faz de la Tierra en el presente y existen los incas tecnológicos, ¿ya? pero claro, destruimos todo un país y toda la gente que tenía, eh, tenía eh, vivía aquí, ¿no? Entonces, esa es más o menos la figura, es decir, que si vas a viajar en el tiempo, pero vas a generar daños, vas a tener que pagarlo, y la empresa que te permite viajar en el tiempo va a tener que pagar los daños también, como solidario. ¿Ya? ¿Se entiende? Por el contrario, una regla 4 que tiende a la, a la regulación, a la prohibición, ¿no? Va, va, va a decir, ojo, no van a estar permitidos los viajes en el tiempo y esos daños, o sea, lo que tú podrías ganar, el lucro cesante, ¿no? De lo que tú podrías cobrar por, esa, por esos viajes, ¿no? Se te va a pagar. Sea el Estado o sea la policía del tiempo, si es que existe, como les dije, o un gobierno mundial, una cosa así también de ciencia ficción, le va a pagar al particular para que no se produzcan los viajes en el tiempo porque se han producido daños, que principalmente va a ser el lucro cesante, ¿no? Eh, puede ser daño emergente, daño a la persona, pero es más complicado. Entonces, principalmente sería el lucro cesante de lo que no se puede viajar en el tiempo. O sea, de lo que yo dejaría de ganar por permitir los viajes en el tiempo. Y finalmente pasamos a las reglas de inalienabilidad, en donde tenemos la regla 5 que dice, se van a permitir libremente los viajes en el tiempo. Es decir, vas a poder viajar sin ningún problema, no vamos a reconocer nada más que eh, el derecho de que tú permites viajar en el tiempo y va a ser libre esto para todos. ¿No? Una regla bien complicada, porque efectivamente hemos visto en todas las sagas de ciencia ficción, en películas, etcétera, que se producen efectivamente muchos problemas. 
Finalmente, la otra, la regla 6, es ya también lo contrario. Se prohíben de forma estricta los viajes en el tiempo. Existe una ley, un decreto, un tratado internacional que prohíbe los viajes en el tiempo. Y no se paga a nadie. La diferencia con las otras dos es que no se te va a pagar nada, no se te va a pagar los daños, sino simplemente hay un acto de gobierno, acto de gobierno mundial o de cada estado, etcétera, en donde efectivamente se prohíben completamente los viajes en el tiempo. Entonces, esta... Esta vista a la catedral de Douglas Melamed, principalmente Guido Calabresi, es muy interesante para poder ver las opciones que tienen eh, la gente, eh, los estados, etcétera, de regulación, ¿ok? De regulación de los viajes en el tiempo. Ahora, la decisión de si regulan o no regulan va a depender mucho de las consideraciones que tengamos de los viajes en el tiempo. Ahora bien, como les comentaba, tenemos siempre una carrera, ¿no? Este es el derecho, ¿no? Willy Coyote es el derecho. Y Willy Coyote, como saben, siempre va a perseguir al Correcaminos. Y el Correcaminos, en esta metáfora, es precisamente la realidad y la tecnología, ¿no? Y cuando sucede esto, vamos a tener precisamente la línea que estamos viendo al frente. Willy, el Coyote, no va a poder alcanzar siempre a la realidad y la tecnología. Se va a poder acercar, Ojo, se va a poder acercar, pero nunca lo va a poder alcanzar en sí. Y obviamente, cuando lo llega a alcanzar, va a pasar lo siguiente. Este, por ejemplo, es eh, el derecho, ¿no? Los estados o las propias partes tratando de regular una situación, que es el coyote viendo precisamente el catálogo ACME, va a elegir un producto ACME, ¿no? Y este producto ACME que va a intentar utilizar para alcanzar al correcaminos, se va a llamar el intento de regulación. ¿No? Y muchos de nosotros conocemos qué es lo que sucede cuando Willy Coyote alcanza o trata de alcanzar al Correcaminos. Esto. Y es lo que suele pasar con eh, la regulación. ¿no? La, esta es una metáfora de regulación entre el derecho y la realidad de la tecnología. La realidad de la tecnología suele ser mal interpretada, suele ser mal procesada por los generadores del derecho. Y ojo, no me refiero solamente al Congreso, eso está de más decirlo. También las propias partes a veces no entienden la realidad y la tecnología. A veces también el gobierno, a través de sus decretos legislativos y otra regulación, no entiende la realidad y la tecnología, ¿no? Esto lo vemos, como les dije al inicio, y para esto sirve también pensar en las nuevas tecnologías, en la economía colaborativa. Colocar derechos laborales, por ejemplo, al, a, las, a las empresas que hacen economía colaborativa, sharing economy, es no reconocer, no saber cómo funciona la realidad y la tecnología, no saber de intermediarios, no saber que no estamos frente a un proveedor específico y tradicional de servicio. Otro caso, hubo también un intento de regulación de Airbnb en el Perú, que iban a imponerle impuestos, tasas y iban a limitar específicamente a través de reglamentos la cantidad de personas que... O sea, una vez que se agote toda la, la capacidad de un pueblo o de una ciudad de, de eh, albergar turistas específicamente en los centros tradicionales de hospedaje, una vez que eso suceda, recién entraría el Airbnb. Por favor, esto se trata de no entender la realidad de la tecnología. La persona que utiliza Airbnb, la, el conductor que utiliza Uber o la persona que utiliza Globo, ¿no? Tiene que entender que estas personas no son profesionales. Y efectivamente, este nuevo modelo de negocio es nuevo tecnológico. ¿Por qué? Porque utiliza esto, señor. Porque utiliza esto, señoritas. Utiliza la tecnología. Utiliza el Internet. Y eso permite precisamente que no estemos frente a negocios clásicos, a modelos de negocio clásicos. Claro, nuestra, nuestra mente de derecho clásica nos, nos tienta a decir, ¿no? Efectivamente, ah, el, estas nuevas tecnologías necesitan regularse. Tiene que sacar una ley el gobierno. Claro, pero a veces no es la solución. Ahora, tampoco estoy diciendo, en el plano del que estamos hablando, de que efectivamente debemos tener a. Uh, a los viajes en el tiempo totalmente desregulados, es decir, que pueda hacerse libremente. No, también no estamos diciendo que el sharing economy pueda estar ahí libremente. No, no, para nada. Pero hay que ver que el derecho tiene ya diversos, diversos instrumentos plasmados en normas generales que son aplicables. 
Por ejemplo, el, el derecho del negocio jurídico, el de las obligaciones, el de la el de responsabilidad civil, funcionan. Y funcionan y tienen que adecuarse a la aplicación a través de la aplicación que hacen los jueces, a través de la aplicación que, que hacemos los abogados al redactar los contratos, etcétera, etcétera. Entonces, los viajes en el tiempo en sí no es que no se van a regular. Se pueden regular, pero hay que elegir, como hemos visto en la catedral, cuál va a ser el esquema de regulación. Quizás, de repente, si es que no hay daños muy fuertes, pueda regularse con una regla 3. Pero si vemos que, claro, la gente va a intentar eh, hacer que personas no nazcan o eh, asesinar personas para evitar cosas en el futuro, cosas muy fuertes, claro, obviamente ahí los gobiernos del mundo tendrán que decir, no, esto puede alterar mucho y efectivamente pongamos una regla 6, que nadie hace nada con los viajes en el tiempo. O finalmente para no desincentivar a los autores e inventores de las máquinas del tiempo, una regla 2. Ok, le vamos a pagar un fee para que efectivamente no se utilice la máquina de viajes en el tiempo. Eso es eh, eh, lo que tenemos que pensar en el tema de, en el tema de, la, de la regulación de los viajes en el tiempo. ¿no? Pasemos ahora al al hablar si sería justo o no sería justo cambiar la historia. ¿Por qué? Porque vamos a ver que, como les señalé, existen diversos equipos, ¿no? Existe el equipo Adán, el equipo Eva y el equipo Claudia, y hablan específicamente de cambiar la historia, ¿no? Y al cambiar la historia, eh, tendríamos que ver si es que es justo o no es justo cambiar la historia. Porque existen, y no vamos a ver en la realidad también, algunas cosas que tienen que cambiarse y que efectivamente nosotros decimos, efectivamente tendríamos que cambiar, ¿no? Yo les digo, si ustedes tuvieran la máquina del tiempo, ¿qué es lo primero que harían? Perdónenme, pero yo lo primero que haría, y discúlpenme con, con perdón de la palabra de esto, pero es tratar de impedir que Abimael Guzmán adoctrine niños en Ayacucho a, en la época del, del, del terrorismo. Ahora, yo no sería tan radical de matarlo, pero como muchos, como muchos tomarían una postura de, efectivamente, como vamos a analizar, de que debemos matarlo, ¿no? No, trataría de al menos apresarlo, tratar de que exista una policía del futuro o algo para que se impida eh, específicamente algo, pero no, este, no, no proceder al asesinato, ¿no? Lo vamos a ver. Pero en, el te, en los términos de Dark, eh, ¿qué es justo? ¿Lo que perseguía Dan? ¿Lo que perseguía Eva? ¿O lo que perseguía Clau? Este es un tema pues, muy, muy importante porque, claro, vemos en, en otras ficciones como Volver al Futuro que se crean bucles en el tiempo, se crean realidades distintas, ¿no? Y efectivamente los profesores de física de la, de la Universidad Católica nos señalaban que en la mañana cuando vi este, este gadget que hablaron sobre la, la parte científica de los viajes en el tiempo, eh, cuando se generan eh, espacios, eh, cuando se generan problemas de lógica en las series de televisión, en las películas, existe un, un modo de que se de salvar esta cosa para la ficción, ¿no? o sea, salvar este problema para la ficción. Es saber eh, abrir un espacio paralelo, una continuidad del tiempo paralelo, ¿no? Y aquí el Doc Brown lo explica en Volver al Futuro, claro, cuando Biff coge el, el almanaque, se lo entrega a la, a la persona del, del pasado, el, este, precisamente agarra y permite, eh, permite que, la, que sea utilizado el, que sea utilizada la... ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? Que se ha utilizado el DeLorean para cambiar el pasado y dice, se, ha, se hace un bucle en el tiempo, ¿no? Es decir, se hace un bucle en el tiempo y efectivamente tenemos uh, un, un tiempo alterno, un tiempo alterno, un tiempo en el cual eh, Biff es ultrapoderoso y en ese tiempo es al que regresan al, al futuro. Y en ese caso, en ese caso específicamente, eh, se genera una realidad alterna, ¿no? Y es la que vemos acá en en el siguiente gráfico, eh, ahí justamente en la, en la pizarra, y tenemos esto, ¿no? Que es Biff Tannen, que tiene un hotel del, del placer, ¿no? El paraíso del placer. Claro, y este no era el, no era el tiempo al cual, eh, en el cual estuvieron este, tanto el Doc como, como Marty. 
Y en este caso, claro, se salva esto porque ellos dicen, claro, si volviendo al anterior, si nosotros volvemos y cambiamos el punto específico del pasado en el cual se cometió este error que generó este bucle, vamos a tener de nuevo eh, todo normal. Esto mismo sucede en Dark. No sé si se dieron cuenta, pero claro, la búsqueda de Adán, Adán busca siempre el, el punto del, en el cual se, se genera todo. Se genera todo y precisamente para poder desenredar este nudo. En cambio, Eva, que lo conoce y sabe el punto, sabe específicamente cuál es el punto, eh, utiliza precisamente la, su, su, su poder de conocimiento sobre esta situación para poder eh, encontrar eh, específicamente eh, el punto en el cual Adán se acerca y lo utiliza como marioneta para que siga haciéndose el nudo y siga con, convergiendo. ¿no? Esto es interesante porque es, una, es un punto en común que hay que analizar al momento de saber si debemos modificar el pasado o no. En principio podemos ver que no, porque sabemos que si se cambia algo, ¿no? este, va a ocurrir un problema. El Doc M. Brown lo dice, incluso en Harry Potter lo vemos. Este problema eh, se trata de cuando cambiamos, alteramos el, el, la línea de temporal que teníamos y volvemos a cambiar completamente y ya no vamos a poder volver a la línea específica que teníamos antes, a menos de que, claro, esto es ficción, ¿no? que sea todo tal cual. En otras películas, Vemos también en cuestión de tiempo, por ejemplo, vemos que el personaje vuelve en el tiempo, altera algo y ya tiene otro hijo. De, en vez de tener una niña, tiene un niño. Claro, y pierde. Él vuelve, deja que todo corra normal y nuevamente pasa todo y tiene su niña, ¿no? Pero estos son los, claro, las, las realidades alternas que se generan con eh, los viajes en el tiempo, ¿no? Vamos a pasar ahora a ver. Este es otro punto también de, de Volver al Futuro, ¿no? En Volver al Futuro 3, esta, este paso se llamaba el, el paso de la, del cañón Clayton. Ya, yeah. y la persona a la que salvaron, Marty y el Doc M. Brown, era la profesora Clayton. Entonces, claro, cuando secuestran el tren y caen al vacío, Marty dijo que era Clint Eastwood. Entonces, claro... Cuando se cayó él y falleció ahí, por eso se llama la, el, el barranco Isbu. Esta es una realidad alterna, cambiada, porque modificaron el pasado. ¿no? Y al principio, el Doc Emmett Brown en Volver al Futuro lo señala, ¿no? específicamente dice, no podemos cambiar nada, pero vemos que en Volver al Futuro 3, ya el Doc Emmett Brown se resigna e incluso tiene pareja del pasado. ¿no? Y eso es otro punto que vamos a ver, que claro, la trilogía de Volver al Futuro nos trae específicamente este tema de, del derecho de familia y demás, o sea, las relaciones que existen entre personas de distintos tiempos. Pero este, en Dark se ve mucho más, ¿no? Este es otro ejemplo, ¿no? Esto, eh, claro, la, la comunidad web uh, que ha hablado del, del tema dice que esto es garrafal, ¿no? O sea, que lo que se le explica Bruce Banner en Avengers Endgame uh, Ancestral de, claro, no se va a crear una línea del tiempo, vemos ahí específicamente la, la línea negra, pero ojo, si yo retra retraigo nuevamente, vuelvo al pasado y coloco la, la, la gema específicamente en el tiempo en el cual yo la quité, todo va a regresar a la normalidad. Es nuevamente el mismo, el mismo criterio que tiene el Doc Emmett Brown en Volver al Futuro, que es el mismo criterio que se tiene en Dark. Porque ellos dicen, claro, si yo hago que cambie eh, el pasado, es decir, si yo, lo, que, lo, primero, lo primero que pensó Jonas, ¿no? Si yo impido que mi papá se suicide, esto se acaba. Pero al momento de que lo intentó, no se pudo. Claro, ¿por qué? Porque él no estaba en un esquema lineal, él estaba en un esquema de nudo. Ahorita lo vamos a ver gráficamente, no se preocupen. Pero el tema es que este principio de la ficción de volver, yo no soy científico, pero al menos para el derecho, realizaría, o sea, nos permitiría intuir, si es que fuera así, de que podríamos tranquilamente viajar en el tiempo y que exista un control en finalmente no generar daños, una regla 3 o 4, ¿no? Una regla 3 en realidad, en donde efectivamente podemos permitir los viajes en el tiempo, pero si se generan daños, ojo, el costo de retrotraer nuevamente todo al curso del tiempo específico, va a recaer en la empresa que te permitió viajar, o en la entidad que te permitió viajar, o finalmente en el viajero específico. 
se dan cuenta cuán importante es, con, en principio, entender el fenómeno antes de proceder a regular. Ojo, esto no quita y no es contradictorio con lo que decía, efectivamente, sobre pensar acerca de la nueva regulación, acerca de la nueva tecnología, ¿no? No es, este, no es eh, contradictorio. ¿Por qué? Porque una cosa es reflexionar, pensar acerca de la inteligencia artificial y demás, y otra muy distinta, muy, muy distinta, es eh, tener problemas con, el, um, con, con cómo se va a regular luego, ¿no? Porque efectivamente, eh, antes de regular, tenemos que entender. Y para eso no nos hace mal estar pensando, ¿no? Estamos ahorita en, una, en un video conversatorio de eh, Dark que trata de los viajes en el tiempo en Alemania. Y vamos, eh, para todo el mundo yo, habrán visto la publicidad y habrán dicho, esto no, no tiene sentido, ¿no? Pero vamos, yo le estoy dando sentido precisamente porque las nuevas tecnologías son parte del expertise que manejo y efectivamente es, tenemos que estar un paso adelante analizando estos temas. Este es un punto, por ejemplo, en el cual el, el viaje en el tiempo cambió completamente lo que sucedió, ¿no? Eh, para los que han visto o los que no han visto Avengers Endgame, este es Loki. Eh, Loki se supone que es apresado y es llevado a, a, a capturar en, en el planeta de Asgard, ¿no? Y se desarrolla ahí Thor, uh, Thor 3, Ragnarok y todo lo demás. Pero, 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 en la realidad, eh, en esta visión alterna en Avengers Endgame, tenemos que Loki coge el tercer acto y con el tercer acto desaparece. Entonces, hemos cambiado la, eh, el curso del tiempo, ¿no? Hemos cambiado el curso del tiempo y este, hemos alterado todo. Y esto no lo va a poder solucionar este, Bruce Banner retrocediendo, ¿no? En teoría sí, porque si retroceden antes, pero el Doc Brown lo dice, ¿no? Si retrocedes antes de ese tiempo, podrías ir y cambiarlo, ¿no? En cambio, si te vas en ad adelante en el tiempo, vas a ir al futuro de ese, de ese tiempo alterado, ¿no? Es el gráfico que teníamos aquí. Claro, si nosotros retrocedemos, va, si nosotros avanzamos en el tiempo, vamos a ir al, a, al futuro del tiempo avanzado, del tiempo, perdón, alterado. En cambio, lo que tendríamos que hacer para, con, para uh, retrotraer todo lo que ha sucedido es ir al pasado de la línea temporal que tenemos adelante. ¿no? En Dark, como les dije, no estamos solamente frente a eso, sino también estamos frente a, a un nudo. Otro punto, y este sí es el único ejemplo que yo he encontrado específico de realidad en donde todo va bien, es Harry Potter. En Harry Potter, el gira tiempo que le da a McGonagall, a McGonagall y Dumbledore a Hermione y Granger, al utilizar el gira tiempo ellos les dan dos reglas. No hablar contigo mismo y no alterar el curso del tiempo de las cosas, a menos de que sea algo específicamente que ya pasó y que lo experimentaron. Claro, ¿se acuerdan cuando Harry recibe una piedra aquí en la cabeza, eso ya había pasado. Entonces, al momento de que ya pasó, efectivamente, eh, lo repitieron, ¿no? Agarró la piedra y tiró. Igual, el Patronus para salvarlo a él mismo y a su, y a su padrino Sirius Black fue realizado por Harry, pero él, él lo entendió. Ese momento dijo, no, no va a ser mi papá, mi papá no está vivo. Fui yo mismo que lancé el Patronus y lo salvé. La línea del tiempo se mantuvo por orden específica de las personas que viajaron en el tiempo. Entonces, ahí no se genera un viaje alterno, no se genera una realidad paralela. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros en nuestra historia tenemos eventos que deberíamos cambiar? Yo creo que sí, ¿no? La bomba atómica, ¿qué daríamos para que no suceda esto? ¿no? Obviamente, eh, tiene que acabar la guerra, ¿no? Pero no, no de esta manera, ¿no? De esta manera desastrosa que trajo muchas muertes, etcétera se pudo haber evitado si le llevábamos un video grabado en un celular a, a, a los altos mandos y les mostrábamos esto es lo que va a pasar, ríndete, ¿no? ¿Quién sabe las, las cosas que podríamos cambiar, no? Eh, este es un monumento al holocausto en, en Berlín, que es la fotografía tomada por mi persona, efectivamente. Todas las muertes que se hubieran evitado en la Segunda Guerra Mundial, si le demostrábamos a Hitler, efectivamente, que, que iba a morir y que se rinda antes de tiempo, ¿no? todo lo que generó este, este, este personaje, ¿no? Igualmente, eh, las Torres Gemelas, ¿no? También podríamos haber evitado muchos actos de terrorismo en el, en, el, en el pasado y podríamos cambiarlo, ¿no? Claro, esta es la tentación que nos dan los viajes en el tiempo, cambiar lo que había pasado mal. Pero, ¿cómo sabemos que lo que vamos a cambiar no trae consecuencias para mal a nosotros también? Es importante 
tener en consideración también que puede traer consecuencias para mal, porque es la línea del tiempo en la cual ya estábamos, ¿no? En el Perú, ah, como les adelanté, o sea, ¿quién no quisiera cambiar el pasado que tuvimos en los 80? ¿no? O sea, la pérdida de vidas humanas, eh, etcétera, que hubo en, el, en estos tiempos, que efectivamente nos, uh, nos generó un problemón completo. ¿no? Ah, es, fue un, una matanza tremenda, atentado en Tarata, etcétera. ¿Cómo no, si tuviéramos el poder, quisiéramos cambiar eso? ¿no? O sea, principalmente lo que quisiéramos cambiar es este, precisamente eh, los, los eventos negativos que sucedieron en la, en la, en la sociedad peruana también, ¿no? en la historia del Perú. A ver, vamos a seguir. Y llegamos al punto que le señalaba, ¿no? Es justo modificar la historia, es justo modificarla uh, a lo que decía Dan, a lo que decía a lo que decía Eva, a lo que decía Claudia, ¿cómo, lo, cómo lo, lo podemos ver? O sea, los motivos, ¿cuáles son los motivos que tenían ellos? Eh, en principio, eh, vamos a empezar con, con Adán, ¿no? Adán tenía, desde mi punto de vista, esto es, mi, esto es completamente opinable, ¿no? Adán, desde el punto de vista mío, quería evitar el apocalipsis. La lucha de Adán siempre fue, desde mi punto de vista, eh, evitar la destrucción de los mundos y que siga pasando cíclicamente, que no pase una, otra y otra y otra vez. Ahora, en el fondo también tiene un motivo egoísta, que era tratar de estar a salvo con Marta, ¿no? Que es, este, ya sabemos, su tía. Y efectivamente, a pesar de que esté mal, también lo hemos visto en los Lannister, en Game of Thrones, en un montón de cosas, ¿no? Eh, el tema del incesto y demás. Pero... Eh, lo que él quería era evitar que esto se siga dando, se siga dando, se siga dando, ¿no? Y evitar que todos los mundos, en ese tiempo solamente pensaba él en un mundo, sea destruido, ¿no? Este, evitar el apocalipsis. Dentro de, las, de los tres motivos, dentro de los tres equipos, yo creo que él tiene el motivo más altruista dentro de, dentro de todo, ¿no? Este, persona, personalmente, para mí es un buen personaje, ¿no? es un personaje que efectivamente... Eh, tiene este, este, esta característica de ser altruista y querer cambiar el tema por su realidad, por, por su familia. Siempre quiere salvar a su papá, claro, pero quiere salvarlo a su papá que ya sabiendo que era Miquel, ¿no? Entonces, claro, el tema es altruista de su parte, ¿no? Por el contrario, el equipo Eva, desde mi punto de vista, es un equipo que al final, en la tercera temporada, se nota el motivo egoísta, ¿no? Lo que él quiere, finalmente, es simplemente cambiar el, cambiar el, el, bueno, no quiere cambiar, quiere que siga el ciclo, ¿por qué? Porque en ese ciclo, en ese ciclo únicamente existía su hijo, ¿no? Que no tiene nombre, ya lo vamos a ver de algún momento, pero él, ella es como que quiere que siga el ciclo para que efectivamente su hijo esté a salvo. Entonces, ese es un motivo egoísta, no es un motivo altruista. A Eva, en, al final y al cabo, no le interesaba que se mueran todas las personas en los mundos y esto suceda una y otra y otra vez. No, no le interesaba. No, este, no, no tenía ni, 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 la más, este, ni la más mínima intención de frenar esto. ¿Por qué? Porque tenía un motivo altruista, que es el amor por su hijo. No, no perdón, no un motivo altruista, sino un motivo egoísta, que era el amor por su hijo, que no tenía nombre. ¿no? Ahora bien, el último equipo, que es el equipo de Claudia, y Claudia, vamos a ver, yo no voy a discutir que Claudia haya sido la, la, la heroína y la superhéroe de esta, de esta serie, porque efectivamente tenía todos los datos, logró durante no sé cuántos años investigar, saber exactamente el punto en el cual ya no se podía romper el, el ciclo, ¿no? Y todo, pero lo hace por un motivo egoísta también. Lo hace porque quiere eh, conservar a Regina quiere que Regina esté viva, que curiosamente en el ciclo, en ambos mundos estaba muerta. Regina moría en uno de los mundos porque, no, bueno, no se revela, pero en el otro mundo tenía cáncer, se detecta cáncer y efectivamente también termina muriendo. Y al final mandan a Tronte a que la mate para que ya no sufra, etc. Pero finalmente en los dos mundos, en los dos universos, termina este, falleciendo. Entonces el equipo de Claudia... Quería simplemente que eh, estén, estén viva, bueno, viva su familia, ¿no? Entonces la pregunta es, 
¿Ustedes qué creen? Este, ¿Cuál de los motivos era justo para modificar el tiempo? En principio, estábamos hablando de dos tiempos paralelos que se, re, que se repetían. En este caso, entonces, eh, vamos a tener que Adam tendría, en teoría, un motivo altruista. Pueden discrepar conmigo, es una serie abierta de interpretaciones distintas. Y este, Regina y Eva, eh, perdón, este, Claudia y Eva tenían motivos egoístas, ¿no? Finalmente, Claudia se unió a Adán porque le da la manera en cómo terminar con esto. Y terminan siendo, eh, aunque suene medio raro, terminan siendo Claudia y Adán contra Eva. Y felizmente, al final Eva también entiende de que ya había perdido el juego y finalmente todo iba a cambiar, ¿no? Y finalmente también entienden que, claro, él, se entera de que existe este mundo de origen y que efectivamente los dos nudos debían terminar. Ahora bien, vamos a tratar de interpretar la, la parte científica, ¿no? Este es una, un periodo de tiempo lineal, ¿no? Este es el tiempo en el cual este, Regina estaba viva, todos son amigos, eh, este policía que tenía el parche no tenía ningún problema, solamente se de, tuvo una pequeña herida, estaban vivas uh, tanto... Todos los personajes que estaban al final en la cena están vivos. Y este es el, este es el transcurso normal del tiempo, ¿no? Aquí, este es el final de la serie. Es decir, cuando no, cuando no muere el, el hijo de Tan House, ni su, ni su nuera, ni su nieta, eh, Charlotte, en ese que, es, que también se llama Charlotte, ¿no? ¿Y cuál es, eh, cuál es el escenario si estuviéramos en viajes del tiempo... Eh, simples y comunes, donde normalmente tenemos el tema de lo que nos explicaba el doctor Emmett Brown en Volver al Futuro. Sería eso, ¿no? La creación de dos universos, eh, bueno, dos tendencias específicas. Aquí no tendremos dos, sino tenemos, eh, perdón, no tenemos solamente uno, como en el universo de Biff, ¿no? Donde Biff se hace multimillonario por el almanaque, sino que tendríamos dos. Un universo, el amarillo, donde está Jonas, ¿no? Y donde efectivamente después del apocalipsis es, este, se salva a sí mismo, etc. Y el otro universo en donde efectivamente eh, Marta del otro tiempo viene, lo salva y demás. Tenemos dos caminos, ¿no? Pero la serie Dark, bueno, y aquí es donde yo les comento que esta línea punteada se, se corta, ¿no? No, no, no sucede porque el experimento de Tanjos en el mundo de origen hace que no siga el tiempo en el, en el mundo de origen. Ahora, ¿qué sucede? Eh, esta serie nos trae también un, un interesante concepto que también físicamente, o sea, en la realidad la ciencia no, no ha demostrado, que es el de, los, el de los agujeros de gusano y los mundos paralelos, que lo vemos en Stranger Things, por ejemplo. En Stranger Things, en el capítulo de la pulga y el trapecista, me parece que es, no sé si es temporada, es temporada 1, ¿no? Eh, el profesor de ellos les explica específicamente la, la metáfora del trapecista y la pulga, ¿no? En donde les explica, ¿no? Que la, el trapecista puede moverse en el tiempo solamente para adelante y para atrás, que somos nosotros, pero puede haber una pulga que pueda quizás saltar debajo de nuestra realidad. Esto tiene la teoría de que efectivamente existe un plano arriba y un plano abajo, o sea, otro universo que está conectado al nuestro y sucede igual, pero es un mundo tenebroso, ¿ya? Lo que sucede es que en el, en el, en el imaginario de esta película se, nos hablan de los agujeros de gusano, es decir, que puede abrir portales, puede haber portales entre universos paralelos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Claro, en Dark tenemos eso y tenemos adicionalmente que los universos se conectan, ¿no? Es decir, estos universos paralelos, que son los, la, la bifurcación, que la vemos ahí precisamente en pantalla, se va a conectar, y cíclicamente, ¿no? Porque efectivamente Marta en este tiempo, eh, en, esta, en esta línea de paral, paralela, vio a Jonas de pequeño, y Jonas de pequeño vio también en algún momento en su infancia a Marta de pequeña de la otra realidad. Esto es lo que tenemos en, eh, en Dark, ¿no? Es decir, existe la creación de los dos mundos con el aparato de Tannhaus y efectivamente los dos mundos se conectan. Es decir, el nudo, ¿no? Ahí está el nudo específicamente. ¿Y qué es lo que sucede, Claudia, al momento de, de hablar con Jonas y decirle que la manera en la cual va a poder cambiar todo, este, desata este nudo? Y volvemos nuevamente al escenario principal, ¿no? Este es el escenario final de la serie. 
pero el escenario en el cual nos encontramos en plena serie es este, ¿no? Donde vemos toda la temporada 1, toda la temporada 2, prácticamente en los dos últimos capítulos de la temporada 3, o finalmente en el último capítulo de la temporada 3, no, los dos últimos capítulos de la temporada 3, podemos ver cómo Claudia desenreda el nudo aliándose con Adán para que estos dos universos no existan, ¿no? Y efectivamente al final de la serie vemos eh, eso, ¿no? Es decir, que no existen los personajes que han nacido de la alteración del tiempo. Y existen, y esto ya lo sé porque he visto videos explica explicando el final, etcétera, y demás, que si se dan cuenta, todos los personajes que aparecen al final no han nacido de cruces específicos que existan eh, entre personas de... Que, que es que un tío se meta con el, la sobrina, o que el bisnieto se, el bisnieto se acueste con la hermana de, del, del tatarabuelo, una cosa así que, claro, esto es lo que permiten los viajes en el tiempo, en Dark, ¿no? Y nos permiten ver la posibilidad de los problemas y paradojas que se crearían en el caso de que se genere un nudo en el tiempo. Porque podemos estar frente a un nudo en el tiempo como Dark, o podemos estar frente a un escenario en el cual solamente tengamos, como hemos visto aquí, la variación lineal del tiempo en el cual un universo avanza en el futuro y el otro avance hacia el otro, hacia otro, otra, otro lado. ¿no? Entonces, para avanzar, eh, bueno, la, el resumen de si se debe regular el tiempo o no, o si es justo, perdón, en este caso, cambiar el tiempo o no, en realidad... Existen grandes dificultades que podrían generarse como los nudos. Y en estos nudos, claro, ellos tuvieron, y porque también la serie tenía que acabar, tuvieron la, la ventaja de tener a Claudia, que pudo desenredar el nudo. Pero demoró 33 años, y sabe Dios cuántas veces han vuelto a pasar las mismas cosas, cuántas veces ha vuelto a morir la misma gente en este nudo, para que efectivamente se desate. Entonces, lo, lo más probable es, siguiendo también las líneas de ficción que tenemos, como volver al futuro, etcétera, tenemos que... existen muchos problemas que podrían generarse. Entonces, por lo tanto, yo coincidiría en que los viajes en el tiempo deberían ser regulados, pero tendríamos que ver las consecuencias específicas para saber si lo regulamos de manera libre y se pueda resarcir o debemos prohibirlos completamente. Y efectivamente, a pesar de que nuestra historia tenga momentos en los cuales debió ser cambiada, es parte de nuestra historia y efectivamente es algo que no debemos olvidar que ha pasado, porque efectivamente quién sabe si pudo haber algo peor, ¿no? Y esto efectivamente es lo que se señala en muchas series de ficción, en películas, largometrajes. Cuando hay problemas en, en, las, en estas series acerca de la modificación del tiempo, existe la posibilidad, se señala que, ojo, yo corrijo, por ejemplo, el holocausto, pero quién sabe si corrigiendo el holocausto, 10 años después existe otra persona que sí es, es lo mismo y quiere matar a toda la población afroamericana, afrodescendiente. Sería todo un problema, mucho más complejo. No sabemos cómo va a ser el, el problema aquí, ¿no? Efectivamente, ¿qué pasaría, por ejemplo, si detenemos la reforma agraria o si detenemos el, los actos de terrorismo en el Perú y sucede que pasa algo mucho peor? Entonces, el tiempo pasa por algo, las lecciones de la historia nos dan un, un gran, una gran lección de vida a todos y efectivamente es el tiempo que tenemos. ¿no? Desde mi punto de vista, o estamos ante una regla 3, si es que demostramos que no tenemos problemas graves con los viajes en el tiempo, o una regla 6, que se debe prohibir completamente. Es la, la conclusión a la que voy llegando. Ahora vamos a ver temas específicos. Lo primero. ¿Se debe permitir eh, el asesinato como modo de cambio de la historia? Si es que lográramos permitir los cambios en la historia, ¿no? Eh, el ejemplo clásico es este Terminator, ¿no? En este caso, las máquinas del futuro envían a, a, al T-800, ¿no? Al primer Terminator a matar a Sarah Connor para evitar que nazca eh, su hijo, ¿no? Y que efectivamente proteja a la humanidad eh, en la guerra contra las máquinas, ¿no? Y de ahí vemos Terminator 2 y cómo se cambia, el Terminator se vuelve bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero dense cuenta que, claro, viajas en el tiempo para matar a alguien y así se cambia la historia. No sé por qué la ficción siempre piensa que el asesinato es un delito, ¿no? Este, efectivamente, es la solución. 
y vamos a ver que Dark no es la, no es la excepción. Eh, en este caso, eh, Ulrich Nielsen, que es la, la persona que vemos ahí en, el, en, en pantalla, comete un asesinato efectivamente viajando a través del portal que hay en la cueva para tratar, él según él, para tratar de impedir que maten a su hermano, ¿no? A Max Nielsen, que fue asesinado y su cadáver fue encontrado mucho tiempo después, en perfecto estado, porque también lo dejaron a través del tiempo, en el periodo donde él ya, él ya era mayor, pero a él lo mataron cuando tenía este, aproximadamente 13, 14 años. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Va y trata de matar a quien cree el responsable de la muerte, que es este niño, Helge. Helge, que efectivamente no muere, porque Ulrich en este tiempo no lo mata, Ulrich en el otro tiempo tampoco lo llega a matar. Y Ulrich, eh, claro, él cree que lo va a matar y que así se va a cambiar, pero lo que sucede es que Dark nos enseña en la temporada 3 que el tiempo no puede ser cambiado nos señala que cuando la persona ya existe en el futuro, no se puede asesinar a esa persona. Puedes hacerle daño, como se le hace en este caso daño a Helge, ¿no? Se le, se le revienta la cabeza, pero Helge termina teniendo una deformación en el lado izquierdo de la cara, pero finalmente existe. Y esto también se ve cuando, por ejemplo, Jonas, que ya no pudo desenredar el nudo en la primera y segunda temporada, se frustra e intenta matarse. Y viene ahí Noah y le dice, oye, tú no te puedes matar. Y le da una pistola y el otro se dispara, se dispara y no puede matarse, ¿no? El tiempo en algunos casos y en Dark específicamente no se puede cambiar. ¿Quién sabe si en el futuro los viajes en el tiempo nos demuestren que tampoco se puede cambiar? Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo a lo que voy es, ¿por qué no podríamos estar en una regla 3? Ahora bien, el universo de Dark nos dice que estamos en un nudo. Entonces, yo también entiendo que esta regla física que, de ficción que existe en la en la serie también se hace porque está en el nudo. Porque si estamos frente a un escenario de cambio lineal, yo creería que sí podría cambiarse y alterarse tranquilamente el tiempo. Entonces, sobre el asesinato, yo considero que finalmente existen maneras menos gravosas como para cambiar el tiempo que estar matando niños, como pasa en Dark, ¿no? que es una escena bien fuerte. ¿no? Y que, curiosamente, pasa en las dos realidades. En el otro mundo también, Ulrich llega a viajar y trata de asesinar a a Helge. Ahora bien, nosotros también tenemos aquí a un personaje que, claro, ustedes dirán en la realidad, ¿quién no iría y lo mataría? ¿no? Pero eso solucionaría el tema, como les dije, puede haber eh, escenarios en los cuales el matarlo, por ejemplo, sea algo que pueda generar algo peor. ¿no? Eh, en este caso, y es muy curioso y paradójico que la serie este, sea alemana, ¿no? Y efectivamente podríamos también quitarnos de encima a este señor a través de su asesinato en el tiempo y evitar todo el holocausto. Pero como les digo, quién sabe si luego pudiera venir algo peor. ¿no? Igual a este señor, ¿no? Este, también podríamos tranquilamente eh, haberlo eliminado en su momento y nos evitamos todo el problema que se generó en el Perú en los 80 y en los 90. Claro. O, o finalmente, pero ¿cuál sería una medida menos gravosa en el caso de él? Que lo capturemos antes. Saber efectivamente dónde estaba y capturarlo antes. Y en ese momento ahí se queda todo. ¿no? Pero quién sabe nuevamente si hubiera ven, podido venir otra, otro pasado peor. El cambio no necesariamente va a cambiar este, para mejor. ¿no? Existe y las cosas, como dice el, el viejo dicho, ¿no? las cosas pasan por algo. Otro tema particular. ¿Debe existir eh, la policía del tiempo? Si hemos admitido que no sería conveniente el cambio en el tiempo, podría existir la, la policía del tiempo y debería existir, ¿no? En el supuesto hipotético de que lleguemos a la conclusión de que la regulación de los viajes en el tiempo tiene que ser prohibitiva del cambio, entonces tendríamos policías del tiempo, ¿no? En Men in Black 3, Will Smith, por ejemplo, viaja precisamente para evitar la muerte de, de Kay a, a manos de Boris el, Boris el animal, que lo mata, etc. Y también impedir lo que estamos viendo en pantalla, que es precisamente esta invasión, ¿no? De los bogloditas, me parece que es. E, eh, impedir también, este, bueno, a través del, del ArtNet colocado a través del mundo en el primer lanzamiento de un cohete a la luna. ¿no? Entonces, eh, esto es lo que, lo que tendríamos como una policía del tiempo. También tenemos en la serie animada Ricky Morty 
a, estas, a, a estos seres ¿no? que van y persiguen también los, las alteraciones en el tiempo. ¿no? En diversos capítulos vemos cómo interactúan con diversas, este, diversos de los personajes. Es más, uh, Rick, eh, el abuelo de Morty, es perseguido porque precisamente ha alterado millones de veces el tiempo. ¿no? Incluso tiene una base en donde hay Ricks de di distintos universos paralelos, efectivamente, es muy interesante. La, la, parte, la parte científica de esto, que obviamente yo sé que no existe en la realidad, no es algo físico comprobado, etcétera, pero la ficción que nos divierte precisamente juega muy bien con esto, ¿no? Acá, por ejemplo, es mandado y confunden a, claro, Rick manda y confunde y pide que lo golpeen a Einstein en lugar de a él, ¿no? En el tiempo. Porque él, Einstein, es quien efectivamente es quien supuestamente le da el poder a Rick a través de la fórmula de la relatividad para viajar en el tiempo. También tenemos series que se dedican específicamente a esto. ¿no? El Ministerio del Tiempo, que debo admitir es una serie que no he visto completa, he visto algunos capítulos sueltos y sobre todo el principio, eh, es una serie española que nos narra la historia de un ministerio dentro del gobierno español que está enfocada en detener las alteraciones en el tiempo. En el primer capítulo vemos, por ejemplo, cómo unos franceses buscan evitar la conquista de, de España en un tiempo específico, uh, o cómo se desenvuelve la historia en Europa. Y claro, existe un ministerio del tiempo que recluta personas de distintos tiempos. ¿no? Ahí tenemos a un, a una, a un guerrillero de, de tiempos medievales, tenemos a la primera mujer universitaria en España y a una, y a una persona contemporánea que maneja la, los puntos de vista y no tiene nada, miedo a perder nada, ¿no? O sea, estos se dedican precisamente a viajar en el tiempo e impedir cosas, ¿no? Y es muy graciosa esta serie porque vemos que existe toda una, eh, toda una parte gubernamental del gobierno español que se dedica precisamente a controlar los desfases del tiempo, los cambios que se efectúan a través de unas puertas eh, clandestinas que existen para viajar en el tiempo, ¿no? Entonces es muy interesante también la postura de que si debería o no debería existir una policía del tiempo, que es precisamente uno de los aspectos de regulación. Ahora, ¿por qué esto se trae a colación de Dark? Porque estos personajes, ¿no? Este, son policías del tiempo, terminan siendo policías del tiempo. Claro que Ulrich, claro, eh, él cree que su facultad de policía en el tiempo para evitar un crimen que sucedió en el pasado, eh, él podía ir tranquilamente y ejecutar a un niño. Después, Charlotte investigó hasta el final y llegó al punto de conocer y entender qué es lo que estaba pasando. ¿no? Y los otros dos también, a su modo, terminan eh, intuyendo que existe algo de problema con el tiempo, pero de manera más inocente, ¿no? Especialmente eh, este personaje que... Ah, Clausen se llama, el detective Clausen, el de arriba, eh, que efectivamente investigando un tema de su hermano, muy, muy eh, detalladamente de la desaparición de su hermano, logra ver que hay problemas en el tiempo, pero no termina de entender que existían los viajes en el tiempo. Pero esto también es cómo se convierte la policía en Dark en policía en el tiempo. Ahora bien, para ya estar concluyendo con los temas, entramos a eh, quién es autor e inventor si se altera el curso del tiempo. Estas paradojas que se generan en crear o no crear los, los inventos o crear las, la, los aparatos, ¿no? Primero tenemos el más clásico, que es Marty tocando una canción de Chuck Berry que se llama Johnny Bigu, ¿no? Tenemos este esquema. En 1985, Marty aprende la canción, obviamente, y vuelve en el tiempo y la reproduce en este baile en el encanto bajo el océano, ¿no? Y lo reproduce a su primo, a Marvin Berry, y Chuck Berry lo escucha por el teléfono. Y un año después, en la realidad, en 1956, me parece que es, Chuck Berry compone la canción. ¿Quién compuso la canción en realidad si Marty la lleva al pasado y de ahí Chuck Berry la compone? Es, un, es un, una paradoja completa de los derechos de autor. Otra que tenemos es esta de Terminator 2, me parece que es, donde este científico eh, encuentra la, el brazo del T-800 que viajó en el tiempo y este, Miles Dyson, ¿no? Miles Dyson encuentra esto, el, bueno, primero empecemos, Skynet manda el T-800 en el tiempo para matar a Sarah Connor. El T-800 este muere a manos de Kyle Reese y Sarah Connor en Terminator 1. En Terminator 2, este Miles Dyson utiliza el chip del brazo del T-800 para crear Skynet. 
Skynet es quien manda el Terminator. Hubiera sido creado Skynet si es que Skynet mismo no hubiera mandado al T-800 al pasado, paradoja nuevamente. ¿Quién crea, quién logra la construcción del de primer T-800 de Skynet a través del de tiempo? Igual sucede en Dark. Tenemos este libro. El libro es llevado por Ulrich al pasado en su chaleco. En el chaleco tiene el libro, viaja al pasado y le deja una copia del libro a Tannhaus, porque se olvida ahí el libro, ¿no? Y Tannhaus publica el libro en algún momento del tiempo, porque efectiva, efectivamente tenía que hacerlo, ¿no? Eso es lo que se entiende de la, de la trama. Pero Tannhaus solamente hubiera llegado al contenido del libro porque Ulrich se lo dejó. Entonces, nuevamente, ¿quién es el autor del libro? Esta paradoja de la creación del libro es bien interesante y se ve también, como hemos visto, en eh, otras series de ficción. Ahora bien, pensemos también en inventos. Estos dos aparatos, vamos a ver, eh, por esquematizar puse la, la esfera, pero la esfera no tiene un origen específico en la serie, no se ve. El DeLorean sí. Marty le lleva el DeLorean al Doc Emmett Brown, y ahí toma conocimiento del condensador de flujos y todo lo demás. Claro, ya tenía gráfica el condensador de flujos, pero toma conocimiento de cómo era realizarlo. Entonces, esto es más complicado todavía. ¿no? Lo primero es que Marty McFly viaja en el tiempo a 1955. Le muestran la máquina del tiempo a, al Doc Emmett Brown. El Doc Emmett Brown ya había esquematizado el condensador de flujos cuando le cae el accidente en el baño y lo grafica pero eh, no, lo, no lo había visto nunca. Lo ve con Marty McFly que se lo muestra. Marty luego viaja nuevamente al futuro y en medio de todo esto, el doctor Emmett Brown obviamente crea el condensador de flujos porque no tenía la máquina. Y el tiempo transcurre igual. Nuevamente, ¿cómo hubiera sido, eh, cómo hubiera efectivamente materializado el condensador de flujos eh, el doctor Emmett Brown si Marty McFly no le hubiera llevado el, la máquina para que la vea, ¿no? Entonces, claro, en este caso es solamente una persona, no hay paradoja de quién es el autor, pero el momento en que se creó la máquina es el problema. Lo mismo tenemos aquí en Dark, ¿no? En Dark tenemos que Claudia le lleva los manuales a Tannhaus y también se genera esta paradoja. ¿Por qué? Claudia baja, viaja primero al pasado y le da los planos a Tannhaus. Ulrich viaja al pasado a través de la cueva y le deja el celular. Y en ese momento es que Tannhaus crea la máquina del tiempo utilizando también el celular, porque acuérdense que la señal del celular era la que activaba la máquina del tiempo. Entonces, nuevamente, ¿quién crea la máquina del tiempo? Porque Claudia se lo lleva, pero ¿en qué momento se creó específicamente? ¿no? Esto es una paradoja de los derechos de autor y los derechos de inventor, porque efectivamente el primero que le envía la, la máquina, los planos, se supone que ese es el creador, pero Claudia no sabemos de dónde sacó en el tiempo estos planos. Entonces no tenemos certeza de si Tannhaus de verdad creó o no creó la máquina del tiempo. Y finalmente, ya para terminar, eh, vamos a ver los dilemas de, del derecho de familia, ¿no? que es una de las cosas más fuertes que vemos acá en la saga. Y bueno, en la, en, la, en la saga de las tres temporadas que tiene Dark, perdón. Eh, y efectivamente, pues mi madre es mi propia hija, es uno de los, de los, de los parámetros que tenemos. Primero, me, me llamó mucho la atención esta, este meme viral que salió, ¿no? que dice, este, claro, Dark, un grupo de alemanes viaja al pasado y en vez de matar a Hitler, se acuestan, duermen con sus tías. Es, es lo que se ve, ¿no? O sea, efectivamente... Eh, hay cruces eh, de relaciones amorosas muy complejos. Por ejemplo, el primero es este. Eh, bueno, el primero en el tiempo es este de Volver al Futuro, ¿no? Obviamente que la mamá de Marty se enamora del propio Marty, que es su hijo. Esta es la primera vez, esto, esto ya se tocó. Ojo. Y es más, eh, es importante recalcar que en Dark se hacen referencias a la película de el, DeLorean en el cual se viaja en el tiempo, ¿ya? Ahora bien, este es el árbol genealógico oficial que ha mostrado eh, que ha mostrado la, la productora de Netflix acerca de Dark, ¿no? Y tiene algunas coincidencias, algunas cosas que explicar, pero lo que más llama la atención son estos fragmentos, ¿no? Primero, este fragmento específico en donde vemos una conexión en círculo, que es que Charlotte Doppler es 
la mamá de Elizabeth Doppler y Elizabeth Doppler a la vez es la mamá de Charlotte Doppler. Esto es solamente imaginable en una ficción de viajes en el tiempo en donde te permiten un, un bucle en nudo. ¿Por qué? Porque no ha es enviado de joven a salvar a Elizabeth en el futuro. Elizabeth en el futuro tienen a, tienen a Charlotte. Luego, eh, me parece que Marta y Jonas se llevan a Elizabeth. No me acuerdo muy bien, pero Elizabeth es tomada del futuro, despojada de ellos, y es llevada a... Perdón, Charlotte es despojada de ellos en el futuro y la llevan al, al pasado otra vez, y ahí es donde eh, se tiene como, como hija a Elizabeth con Peter Doppler. Es súper complejo, ¿no? Es la mamá, es la hija, y la hija es la mamá, ¿no? Esto es inimaginable. El derecho de familia respondería en un sentido que esto es imposible, esto no debería pasar, esto es muy complejo, ¿no? Esto, esto son las distorsiones que llamarían a creer que los viajes en el tiempo deben estar prohibidos, ¿no? Dark nos ha mostrado que eh, algo que, a lo que no se atrevió ni siquiera Marty McFly, ¿no? De, de meterse con su mamá, una cosa, es, siempre fue como que no, esto no debe pasar, no, esto, es, esto no es así, no, no y no. Claro, Dark nos trajo la, la cruda verdad de que efectivamente suele pasar y puede pasar, ¿no? Este es otro caso, ¿no? Eh, a ver, este sí es súper complejo. Bartos, Bartos Tideman, es hijo de Regina, que es hija de Claudia, que es hija de Egon Tideman. Ya, pero Egon Tideman tiene una hija con Hannah Canwall, que viaja al pasado, a 1952 me parece que es. Claro, y efectivamente tienen una hija que se llama Silja, y Silja es enviada a 1888, me parece que es al momento en donde Bartos y Jonas, uh, Jonas adolescente o adulto, están atrapados y efectivamente se convierten en pareja. ¿Esto qué quiere decir? Que el bisnieto se casó y tuvo hijos, porque tienen como hijos a Noah y a... Y a ¿Cómo se llama la hermana de Noah? Uh, bueno, a Noah y a Agnes, Agnes, este... Perdóneme que me confunda mucho los nombres, pero es una serie espectacular. Después de Game of Thrones nunca había visto una serie que me rete tanto con los nombres. Pero bueno, Egon Tideman y Hannah tienen a Silja y Silja tiene, eh, tiene una relación con Bartos. El bisnieto se casa con la hija de su bisabuelo. Es una cosa también ultra compleja que el derecho de familia tendría mucho problema en, eh, en regular, ¿no? Es, es algo muy complejo. Y finalmente esto, ¿no? Que, claro, aquí está simplificado, pero en realidad Jonas es sobrino de Marta. ¿Y por qué? Porque Jonas es hijo de Miquel, y Miquel es hermano de Marta, que, eh, cuyos padres son este, Ulrich y Caterina, que son eh, efectivamente amigos de, de la familia de, de él, pero claro, Miquel, al momento de viajar al pasado a través de la cueva, se convierte en el papá de Jonas. Entonces, este, es simplemente, el, claro, el sobrino de... Eh, es, es algo súper complejo. Marta es la tía, en resumen, Marta es la tía de Jonas. Y efectivamente, eh, ella muere a manos de Adán en una realidad, pero aparece otra Marta de otro universo en donde Jonas no existe y efectivamente terminan eh, este, teniendo un hijo que se llama El Origen y que es él, ¿no? Que, que siempre aparece en la serie con tres, este, con tres este, edades, ¿no? El, el Origen Niño, el Origen Adulto y el Origen Viejo. Ahora... Eh, Varios apuntes sobre, esta, sobre este tema, ¿no? En este caso estamos frente a el hijo de dos personas de dos universos distintos, en principio. Luego tenemos que esta persona no tiene nombre, lo cual también me hace pensar que si existieran viajes en el tiempo, uno tendría que tener una identificación especial, porque podría coincidir con una persona que existe en otro universo lo que nos decían todos los de la gente sobre viajes en el tiempo, que puedes coincidir contigo mismo, etc. 
Ahora bien, la referencia bíblica de este señor es que le llaman el nombre de, bueno, la, el internet y los fans le han puesto el nombre de Caín. ¿Por qué? Porque para asesinando gente. Es decir, él en la temporada 3 es mandado a matar un montón de gente, gente que es capaz de romper el nudo y que debía morir precisamente por mandato de Eva. Porque Eva, este, Eva es su mamá y precisamente, claro, Marta es su mamá y eh, ella quiere conservar el nudo. ¿no? Entonces, esta persona solo existe si el nudo está cerrado. Ahora bien, eh, ¿eso se debe permitir? En un nudo una persona no, no debe morir precisamente por eso. El equipo de Eva tenía la razón. Es algo que no, no podemos saber de la serie misma, pero el, a través del derecho, claro, la, estas, estas, estas complejas situaciones que nos trae los viajes en el tiempo nos permiten, nos permiten decir y finalmente admitir que no se deberían ¿no? Este, admitir los viajes en el tiempo. Precisamente estamos frente a unas situaciones en las cuales no debemos eh, permitirlo, el Estado no debería permitirlo por este tipo de, por este tipo de relaciones eh, de incesto, etcétera, que incesto temporal alterado, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero eh, esos intereses del Estado y de la humanidad en general, porque no existe finalmente un gobierno que tenga una policía del tiempo, o debería existir de repente, va a velar porque esta, la regla aplicable en términos de Melamed y Calabresi sea una regla 6, ¿no? Es decir, una regla que eh, permita que el, los... Uh, la, las personas en el, en el tiempo no puedan viajar y efectuar este tipo de este tipo de, de complejos de complejas relaciones de derecho y familia no entonces para concluir eh, eh, simplemente diríamos que existen intereses muy fuertes de parte de, del estado de los estados de la humanidad en general en regular los viajes en el tiempo y finalmente quedaría, desde mi punto de vista, en si es que no se van a generar alteraciones muy graves, como las que se ven en Dark, o sea, si es que esto no pudiera pasar finalmente científicamente, se debería optar por una regla 3, ¿no? Una regla que permita hacer los viajes, se permita pagar por esos viajes, o sea, mercantilizar los viajes como cualquier invento, pero que se permita, que, que se establezca como regla que se debe resarcir en caso de que existan daños. O, si es que efectivamente existen problemas tan graves como los que hemos visto, como asesinatos en el tiempo, como cambios en el tiempo que generen bucles, o como problemas del derecho de familia como los que nos presenta Dark, finalmente yo optaría por una regla 6, es decir, que se prohíban los viajes en el tiempo y que esté prohibido inalienablemente a través de una ley o leyes específicas de diversos gobiernos o específicamente que se genere también una policía que eh, persiga la clandestinidad de esto, porque va a, probar, va a ser muy importante también saber cómo se protege el viaje en el tiempo, a través de qué, de qué instrumento jurídico se va a proteger como secreto industrial, como patente, porque la patente es pública. Entonces, al ser la patente pública, claro, todos podrían realizar su máquina del tiempo, pero en cambio el secreto industrial pinta mejor como una de las protecciones que se debería tener, ¿no? Y creo que con esto acabaríamos. Muchas gracias por su atención. Este, y nuevamente gracias también a la Clínica Jurídica de la UNSAC por la invitación en esta segunda oportunidad para hablar de eh, la serie Dark y el Derecho.